ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് എസ് ലണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ സിലബസ് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കിസാൻ അഭിമാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു കർഷകന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിമാസ പെൻഷൻ തുക മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം മലയോര ഹൈവേ കടന്നു പോകാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത താലൂക്ക് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്ത്രീ യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമായി കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിച്ച ബസ് സർവീസാണ് പിങ്ക് ബസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്താണ് കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ കേരള സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ കയ്യൂർ സമരം നടന്നതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആര് കെ ടി ജലീൽ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കർഷകർക്കു വേണ്ടി കൃഷിവകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പെൻഷൻ പദ്ധതിയാണ് കിസാൻ അഭിമാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട നിർമ്മാണ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ലൈഫ് മിഷൻ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ആയുർദളം കേരള സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് സുകൃതം സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ നഗരമാണ് കൊച്ചി അറയ്ക്കൽ ബി വി എന്ന കവിത എഴുതിയതാര് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമായ ആർദ്രം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജെൻഡർ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായ ജില്ല കോഴിക്കോട് ശുചിത്വ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ലോട്ടറിയാണ് നിർമ്മൽ കേരളം ഏറ്റവും അധികം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനമാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ വിശപ്പ് രഹിതമാക്കാനുള്ള നഗരസഭാ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി കുടുംബശ്രീയുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ പേര് കേരളാശ്രീ റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് ശുഭയാത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സോളാർ കടത്തുബോട്ട് ഏത് ആദിത്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബയോ സേഫ്റ്റി ലാബ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പാലോട് ശുഭയാത്ര പദ്ധതിയുടെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസഡർ ആര് മോഹൻലാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജിയോ ഇൻഫർമാറ്റിക് പഞ്ചായത്ത് ഏത് മാണിക്കൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് അതുല്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് മാണിക്കൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജയിൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കണ്ണൂർ അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർക്കുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹസ്പർശം 
ഇന്ത്യയുടെ ആകെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഒന്നേ ദശാംശം ഒന്നേ എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത എത്ര എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എത്ര കായലുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഗോൾഡൻ ഷവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഷ്പം ഏത് കണിക്കൊന്ന കരിമീനിനെ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കേരളത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം ഏത് മോഹിനിയാട്ടം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ഏത് വയനാട് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ഗാനം ഏത് ജയ ജയ കേരള കോമളധരണി ഏറ്റവും അധികം കടൽത്തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട ഏത് ബേക്കൽ കോട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജല മെട്രോ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ കൊച്ചി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ചീമേനി കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഏത് നീലേശ്വരം ബേക്കൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചതാര് ശിവപ്പ നായ്ക്കർ കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏത് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏത് മഞ്ചേശ്വരം നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് ഏത് പീലിക്കോട് കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കായൽ ഉപ്പളക്കായൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് ജോലി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പേയ്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം ചീമേനി താപവൈദ്യുത നിലയത്തിലെ ഇന്ധനം ഏത് പ്രകൃതി വാതകം തോൽവിറക് സമരം നയിച്ച മലയാളി വനിത ആര് കാർത്തിയായനി കർണികാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ത് കാശ്യ ഫിസ്റ്റുല കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം രചിച്ചതാര് ബോധേശ്വരൻ പരുത്തി കൃഷിക്ക് യോജിച്ച മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ പഞ്ചായത്ത് ഏത് പനത്തടി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ആര് ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു യാത്രാ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിലെത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഗോത്രസാരഥി വൈഫൈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്താണ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം ഏത് അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത് മടിക്കൈ കയ്യൂർ സമരം നടന്ന ജില്ല ഏത് കാസർഗോഡ് ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ എഴുതിയതാര് നിരഞ്ജന കയ്യൂർ സമരനായകൻ ആര് ഇ കെ നായനാർ 
എൻഡോസൾഫാൻ സമര നായിക ആര് ലീലാകുമാരി അമ്മ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വൃക്കരോഗികളെ സഹായിക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി ഏത് സമാശ്വാസം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം കൂണിയ കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം റാണിപുരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികളുള്ള ജില്ല കാസർഗോഡ് അളകാപുരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് കണ്ണൂർ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ സ്ഥലം ഏത് തലശ്ശേരി കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ആറളം കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടി വ്യവസായശാലകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വൈസ് ചാൻസലർ ആര് ജാൻസി ജെയിംസ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ സി ഡി മായിൻ കമ്മീഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വളപട്ടണം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പരിസ്ഥിതി സംഘടന സ്ഥാപിച്ച നഗരം പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മുസ്ലിം രാജവംശം ഏത് അറയ്ക്കൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് എവിടെ മുഴുപ്പിലങ്ങാടി എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന പകർന്നാട്ടം എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തതാര് ജയരാജ് വൈദ്യുത വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യ സോളാർ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ അമ്പലത്തറ കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമം തലപ്പാടി കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂർ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക അക്കാദമി ഏത് ഏഴിമല അറയ്ക്കൽ രാജവംശം ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് ലക്ഷദ്വീപ് അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ധർമ്മടം തുരുത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിതർക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹസാന്ത്വനം കേരളത്തിലാദ്യമായി എഫ് എം നിലയം ആരംഭിച്ച ജില്ല കണ്ണൂർ കേരള സർക്കാർ അവയവദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മൃതസഞ്ജീവനി കേരളത്തിൽ ഉണക്കമീൻ പ്രസാദമായി നൽകുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം ഗാന്ധിജി പയ്യന്നൂർ സന്ദർശിച്ചത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് കേരളത്തിലാദ്യമായി വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് ഏത് കല്യാശ്ശേരി കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള രാജവംശം ഏത് കുമ്പള കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് പള്ളിച്ചൽ പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ച വ്യക്തി ആര് എ കെ ഗോപാലൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഇന്ദുലേഖ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിശപ്പുരഹിത നഗരം കോഴിക്കോട് മലബാറിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റ്യാടി ദേശീയ നേതാക്കളുടെ പേരിൽ വൃക്ഷത്തോട്ടമുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏത് പെരുവണ്ണാമൂഴി കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം ഏത് സിൽവർ ഹിൽ 
വാസ്കോഡഗാമ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം കാപ്പാട് മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കണ്ണൂർ കേരള സർക്കസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇന്ദുലേഖ എന്ന നോവൽ രചിച്ചതാര് ഒ ചന്ദുമേനോൻ തെക്കൻ മലബാറിന്റെ അനുഷ്ഠാന കല ഏത് തിറ കേരളത്തിലെ പാമ്പ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ പറശ്ശിനിക്കടവ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽത്തീരം ഏത് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ മങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രദേശമാണ് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഏത് തലശ്ശേരി ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പത്രം ഏത് രാജ്യസമാചാരം കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന എത്രാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് പിണറായി വിജയൻ പന്ത്രണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോള വിമുക്ത ജില്ല ഏത് കോഴിക്കോട് ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് കൊയിലാണ്ടി വാസ്കോഡഗാമ ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മൂഷക രാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് ഏഴിമല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് ഏത് മട്ടന്നൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കോട്ട എന്ന കൃതി എഴുതിയതാര് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച എത്രാമത്തെ ഭാഷയാണ് മലയാളം അഞ്ച് ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അതിര് ഏത് പശ്ചിമഘട്ടം കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് കരകൌശല ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലം ഇരിങ്ങൽ ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്ടിയം ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കേരള നവോത്ഥാന നായകൻ ആര് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോടിനെ വയനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം താമരശ്ശേരി ചുരം ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയ പാതകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല വയനാട് ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ആര് വർഗീസ് കുര്യൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിത ആര് പി ടി ഉഷ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷിസങ്കേതം കടലുണ്ടി പക്ഷിസങ്കേതം കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ നേത്രദാന ഗ്രാമം ഏത് ചെറുകുളത്തൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത ഗ്രാമം ഏത് കൂളിമാട് മാർക്സസി പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആര് വർഗീസ് കുര്യൻ പഴശ്ശി രാജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വയനാട് ജില്ലയിലെ കോട്ട ഏത് പനമരം കോട്ട ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ 
എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് വയനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ കേരളത്തിലെ ഏക പ്രകൃതിദത്ത അണക്കെട്ടേത് ബാണാസുര സാഗർ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് അമ്പലവയൽ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് തച്ചോളി ഉദയനന്റെ ജന്മസ്ഥലം വടകര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശില്പനഗരം ഏത് കോഴിക്കോട് ഒ ചന്തുമേനോന്റെ അപൂർണ നോവൽ ഏത് ശാരദ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് ഏത് കരിവെള്ളൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കർഷകരുള്ള ജില്ല കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഖാദി വില്ലേജ് ബാലുശ്ശേരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജെൻഡർ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായതെവിടെ കോഴിക്കോട് പി ടി ഉഷയുടെ ആത്മകഥ ദ ഗോൾഡൻ ഗേൾ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി കലാരൂപം ഏത് ഗദ്ദിക കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകരഹിത ഗ്രാമം ഏത് പനമരം കേരളത്തിന്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിന്റെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏത് പൂക്കോട് കേരളത്തിന്റെ ചിറാപുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ലക്കിടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാൻമസാല രഹിത ജില്ല വയനാട് ഡോൾഫിൻ പോയിന്റ് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് യക്ഷഗാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ബാലയാട്ടം കേരളത്തിൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ല ഏത് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് നഗരത്തെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദി ഏത് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് വയനാട് ദക്ഷിണകാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം തിരുനെല്ലി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് കുറുവ വയനാടിന്റെ കവാടം ഏത് ലക്കിടി കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് കബനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണണക്കെട്ടേത് ബാണാസുര സാഗർ കേരളത്തിൽ പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് നിയമസഭയിൽ സംവരണമുള്ള ഏക ജില്ല വയനാട് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്ക് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത പി ടി ഉഷ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മാലിന്യ വിമുക്ത നഗരം കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരം എത്ര വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് താലോലം പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ചൈൽഡ് ലൈനിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എത്ര ആയിരത്തി 
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ള ജില്ല എറണാകുളം കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടി ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല കണ്ണൂർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ത്രീ ജി മൊബൈൽ സംവിധാനം ലഭ്യമായ നഗരം കോഴിക്കോട് പഴശ്ശി സ്മാരകം എവിടെയാണ് മാനന്തവാടി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല വയനാട് തിക്കോടിയൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സാഹിത്യകാരൻ പി കുഞ്ഞനന്ദൻ നായർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ഏത് കുന്തലത കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ ഇരിങ്ങൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജല മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് കുന്നമംഗലം കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈഫൈ സർവകലാശാല എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ച സർവകലാശാല ഏത് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല വയനാട് ആധുനിക കൊച്ചിയുടെ പിതാവ് ആര് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല എറണാകുളം കൊച്ചിയിലെ അവസാനത്തെ ദിവാൻ ആര് സി പി കരുണാകര മേനോൻ കെ എസ് എഫ് ഇ സ്ഥാപിതമായതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ആതിരപ്പള്ളി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള നദി ഏത് ചാലക്കുടിപ്പുഴ കേരള കൈതച്ചക്ക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെള്ളാനിക്കര സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ആര് ബാലാമണിയമ്മ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏത് മങ്കര കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ചിറ്റൂർ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഒലവക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കലാഗ്രാമം ഏത് തൃത്താല പാലക്കാട് കോട്ട നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരി ആര് ഹൈദരലി കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ ദിവാൻ ആര് കേണൽ മൺട്രോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏത് എറണാകുളം മലബാർ സിമൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ വാളയാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ഏക മേജർ തുറമുഖം കൊച്ചി അവകാശികൾ എന്ന നോവൽ എഴുതിയതാര് എം കെ മേനോൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാര് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കടവല്ലൂർ അന്യോന്യം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം മാളയുടെ മാണിക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കെ കരുണാകരൻ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാറ മാതൃഭൂമി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ ആദ്യ വനിതയാര് എം ലീലാവതി ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കഞ്ചിക്കോട് സുബോധം പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മമ്മൂട്ടി ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതിയുടെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ തുക എത്ര അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ കടലുകാണിപ്പാറ ടൂറിസം കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് തിരുവനന്തപുരം 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട്ടുകായൽ കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ എന്റെ ജീവിതം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കളക്ടർ ആര് എൻ പ്രശാന്ത് കേരള സംസ്ഥാനം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ഏത് കണിക്കൊന്ന കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷി ഏത് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ കേരളത്തിന്റെ കടൽ തീരത്തിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിങ്ങം ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ പാത ഏത് ബേപ്പൂർ ടു തിരൂർ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കയർ കേരളത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ശാസനമാണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നെയ്തൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഏത് പ്രദേശത്തെയാണ് കടൽ തീരം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴയ തേക്കിൻ തോട്ടം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ നിലമ്പൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏത് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് രാജ കേശവദാസ് ന്യൂറൽ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്മനാഭപുരം ക്ഷേത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂർ പട്ടണത്തിന്റെ പഴയ പേര് മുസിരിസ് പൂരങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല തൃശൂർ പടയണി ഏത് ജില്ലയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നാടൻ കലാരൂപമാണ് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ഏത് വെങ്ങാനൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏത് സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയം കേരളത്തിലെ ഏക ടൗൺഷിപ്പ് ഏത് ഗുരുവായൂർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രാമം കുമ്പളങ്ങി ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ പാത കടന്നു പോകാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലകളാണ് ഇടുക്കി വയനാട് കേരളത്തിലെ പ്രധാന തടി വ്യവസായ കേന്ദ്രം കല്ലായി കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാട് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടറികൾ ഉള്ള ജില്ല എറണാകുളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ജില്ലയാണ് എറണാകുളം കേരളത്തിൽ ചന്ദനമരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച സ്ഥലം മറയൂർ കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം ആലപ്പുഴ ദക്ഷിണ മൂകാംബിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രം ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ഉൽപാദനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിൽ കരിമണ്ണിന്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം കുണ്ടറ കേരളത്തിന്റെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം വാഗമൺ 
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപമുള്ള ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലക്കടല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ അക്ഷര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കോട്ടയം ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച കേരളത്തിലെ പ്രദേശമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്ട് എവിടെയാണ് തെന്മല കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ജയിൽ ആരംഭിച്ചത് നെയ്യാറ്റിൻകര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരദേശ ദൈർഘ്യമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ ഒരേ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ താലൂക്ക് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കേരളത്തിന്റെ നെതർലാൻഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാട് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുമ്പ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഏത് മണിയാർ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശൂർ തൃശൂർ നഗരത്തിന്റെ ശില്പിയാര് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല ഏത് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ഏക കണ്ടോൺമെന്റ് ഏത് കണ്ണൂർ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ അവസാനം രൂപീകൃതമായ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ദക്ഷിണ നാളന്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രമാണ് കാന്തളൂർ ശാല കേരളത്തിൽ ആദ്യ മുസ്ലിം പള്ളി സ്ഥാപിതമായത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് വേലുത്തമ്പി തളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ഥലം മണ്ണടി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുകളുള്ള ജില്ല എറണാകുളം കേരളത്തിൽ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെ കൊച്ചി കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ല മലപ്പുറം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പട്ടണമാണ് കോട്ടയം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ആദ്യമായി അക്ഷയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് മലപ്പുറം സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം മണ്ണുത്തി കേരളത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ പീച്ചി കേരളത്തിൽ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് കണ്ണാറ സംസ്ഥാന റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊട്ടാരക്കര കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം കണ്ണൂർ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം തിരൂർ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടൈഡൽ പവർ പ്രോജക്ട് എവിടെയാണ് വിഴിഞ്ഞം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി വ്യവസായം നടക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ശ്രീകാര്യം കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെള്ളൂർ 
കേരളത്തിലെ നാവിക അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഏഴിമല കേരള കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ആനക്കയം കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുള്ളത് പന്നിയൂർ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓടക്കാലി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇൻഡോസിസ് പ്രോജക്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ മാട്ടുപെട്ടി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് രൂപീകൃതമായതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് വാസ്കോഡഗാമ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയ വർഷം ഏത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പത്രമായ രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി മാർക്കോ പോളോ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ സംഗീതജ്ഞനായ രാജാവ് ആര് സ്വാതി തിരുനാൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ കേരള സന്ദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് സമര പ്രചാരണം തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ചിത്രം അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ആര് ശ്രീ നാരായണഗുരു ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ ചിത്രമുള്ള തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം ശ്രീലങ്ക തിരുവിതാംകൂറിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം പുലയ സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാൻ ആര് അയ്യൻകാളി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അയ്യങ്കാളി സാധുജന പരിപാലന സംഘം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് മലയാളി മെമ്മോറി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര് ജി പി പിള്ള പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വഴി നടക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം മാപ്പിള ലഹള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം കാലടി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അയ്യൻകാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം വെങ്ങാനൂർ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ രൂപം നൽകിയ സാംസ്കാരിക സംഘടന വിദ്യാപോഷിണി കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെ പഴശ്ശി രാജ മിശ്രഭോജനം നടത്തി പ്രസിദ്ധി നേടിയ മലയാളി ആര് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ കർത്താവ് ആര് ശ്രീ നാരായണഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് കുഞ്ഞൻപിള്ള അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പുലയരുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യൻകാളി ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ചെമ്പഴന്തി കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം പയ്യന്നൂർ കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് 
കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ കേരള ലിങ്കൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ കേരളത്തിലെ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി മാസിക കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിയത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചതാര് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വോളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു എ കെ ഗോപാലൻ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ കർഷക തൊഴിലാളി സമരം നയിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ അയ്യൻ കാളി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാര് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ പൊയ്കേൽ യോഹന്നാന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഇരവി പേരൂർ ഓരോ പള്ളിക്കൊപ്പവും ഒരു പള്ളിക്കൂടം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ കല്ലുമാല സമരം നയിച്ചതാര് അയ്യൻ കാളി പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഇരവി പേരൂർ നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ സംഘടന യോഗക്ഷേമ സഭ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ അയ്യൻകാളി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ധനകാര്യ മന്ത്രി ആര് സി അച്യുതമേനോൻ കേരള നിയമസഭയിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച മന്ത്രി കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി വി തോമസ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുവാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കേരളത്തിൽ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് പ്രയോഗിച്ച ആദ്യ സ്പീക്കർ ആര് എ സി ജോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന മലയാളി എ കെ ആന്റണി തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കേരള നിയമസഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരുടെ പരമാവധി എണ്ണം ഒൻപത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു വി പി മേനോൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി അധികാരത്തിൽ വന്ന നേതാവാണ് ഇ എം എസ് ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം വിമോചന സമരം 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കേരളം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കർ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം വടക്കൻ പറവൂർ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്തായ ഏക കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കർ കേരള മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി ടി ചാക്കോ ലോക്സഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ കേരളീയ വനിത ആര് ആനി മസ്ക്രി സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിയമസഭാ അംഗമായ വനിത കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി ആര് വി വിശ്വനാഥൻ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആരായിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ